പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഹൈബ്രൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ വഴി പുതിയ സീഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് പുതിയ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഹൈബ്രൈസേഷൻ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ട് വിത്തുകളും സീഡ്സും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മെനി റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ബീയിങ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ കേരള ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സച്ച് സുപ്പീരിയർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ് അതായത് ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നല്ല നല്ല വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പറയുക വാണ്ട് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ സാധ്യമാവേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാർഷിക മേഖലയിൽ സാധ്യമായാലാണ് എന്തായാലാണ് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുക നല്ല കൃഷി ലാഭമുള്ളതാവുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹൈ ഈൽഡ് ഹൈ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മികച്ച ഉൽപാദനം അതായത് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യും ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ നല്ല ഉൽപാദനം ലഭിക്കണം ക്യുക്ക് ഈൽഡ് ക്യുക്ക് ഈൽഡ് എന്ന് ക്യുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളവ് ലഭിക്കുക അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻസ് രോഗബാധ ഇല്ലാതിരിക്കൽ ലോവർ നർച്ചറിങ് കോസ്റ്റ് അതായത് പരിപാലനത്തിന് പൈസ വളരെ കുറവ് കുറഞ്ഞ പരിചരണ ചെലവ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ഓർ പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തും നടീൽ വസ്തുക്കളും ലഭിക്കണം അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫങ്ഷൻ ടു ഫുൾഫിൽ ദീസ് നീഡ്സ് അതായത് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്ങനെ എന്താണ് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ് ദ എനി അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഹാവ് യു വിസിറ്റഡ് എനി സച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സം ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഔർ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂർ സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോട് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയം സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാസർഗോഡ് റീജിയണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് പറയുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതായത് മക്കളെ ഈ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമായ വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും ഒക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കൃഷി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അനി ഈ റിസർച്ച് നടത്തി അനുയോജ്യമായി ഇപ്പം റബ്ബറിന് നല്ല റബ്ബർ ചെടികൾ കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് നടത്തി കണ്ടെത്തുകയാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിസർച്ച് ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇരുന്നാൽ പോരാ മതിയോ പോരല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തണം
ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ ബോർഡ് ടു ഫാമേഴ്സ് അതായത് കൃഷിഭവൻ വഴിയാണ് ഫാമേഴ്സ് കർഷകരിലേക്ക് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച വിത്തും സാധനങ്ങളെല്ലാം എത്തുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ അതേഴ്സ് സർവീസസ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ കൃഷി ഭവൻ പ്രിപ്പയർ എ റിപ്പോർട്ട് ആഫ്റ്റർ വിസിറ്റിംഗ് എ കൃഷി ഭവൻ ഓ കളക്ടിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസ് അതായത് കൃഷി ഭവൻ സീഡ്സ് മാത്രമല്ല വേറെ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാത്രമല്ല വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ തയ്യാറാക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷിഭവൻ മുഖേന കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ കൃഷിഭവൻ സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഓഫീസറുമായിട്ട് ഒരു അഭിമുഖം നടത്തുക നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മളിതിൽ ഒരു സൈഡ് ഹെഡിങ് കാണാം പ്രിയങ്ക എ ന്യൂ ലീവ് ഇൻ ഈ അതായത് എന്താണ് പുതിയ ഒരു കുതിപ്പ് എവിടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദനം ലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിപ്പ് അല്ലെ ഒരു പുതിയൊരു കുതിപ്പ് പ്രിയങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ കൈപ്പയ്ക്ക ബിറ്റർ ഗാഡ് അല്ലെ കൈപ്പയ്ക്കയാണ് ഈ പ്രിയങ്ക കൈപ്പയ്ക്കയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് പ്രിയങ്ക മണ്ണുറ്റി പ്രിയങ്ക എ ന്യൂ ബിറ്റഡ് ഗാഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് മേക്കിംഗ് ന്യൂ ലീപ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി This variety was developed by the Kerala Agricultural University. It is a seed variety that grows well in the climatic conditions of Kerala. That is, Kerala Karshika Saravgala Shali Vesi Pichadita Uru Vittana Priyanga Indu Parayindu Nammade Kerala Thile Kala Avasthaki Anyuji Maanu. Adutta Dhanu Makkale Nammale Padikyaan Pogunnadu Tissue Culture. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സൈഡ് ഹെഡിങ് ആയി തന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ സെൽസിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ സെൽസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അത് നമ്മൾ ആ സെൽസിൽ നിന്നും പുതിയ ഒരു പ്ലാൻ ചെറിയ ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക പ്ലാന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രം എ സെൽ ഓ ടിഷ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് അതായത് ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളിൽ നിന്നോ പുതിയൊരു ജനറേഷൻ പുതിയ തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് വിത്ത് ഓൾ പാരൻറ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ ദിസ് ടെക്നോളജി അതായത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ദിക്സ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി പ്രാക്ടീസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പ്ലാന്റെയിൻ പെപ്പർ കാഡ്മോം പൈനാപ്പിൾ എക്സെട്ര അതായത് വാഴയിലും കുരുമുളകിലും ഏലത്തിലും പൈനാപ്പിളിലൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഈസ് ദാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് പാരൻറ്റ് പ്ലാൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം എ പ്ലാന്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളുള്ള നൂറ് കണക്കിന് തൈ ചെടികൾ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ദ വീഡിയോ ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ഈസ് അവൈലബിൾ ഒബ്സർവ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടും കാണാൻ കിട്ടും അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഒബ്സേവ് ഒബ്സേവ് ചെയ്യാൻ നിരീക്ഷിക്കുക നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ക്ലാസ്സുള്ള അവസരമാണെങ്കിൽ സെൽസ് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ മക്കളതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ